Hello everyone. Welcome to the Layman way. Here we are completing fundamentals of physical geography and this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal and guys this program is all free so don't forget to smash that like button subscribe and also turn on the notifications. All right. If you want to view our full course you can always click on the i button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. So, चलिए दोस्तों आज start करते हैं lecture अपना और आज हम पढ़ेंगे temperature of ocean waters. तो आगे आने वाले lectures जो भी हैं उसमें हम सारा ocean के currents पढ़ेंगे, ocean के currents कैसे you know climate को influence करते हैं regions के. जैसे for example Greenland है, Greenland में आइस क्यों रहती है आइसलैंड में आइस क्यों नहीं रहती है है ना तो वो सब हम देखेंगे दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ओशन करेंट्स ठीक है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है ओशन वाटर्स को विंड का मूवमेंट कैसे ओशन वाटर्स को इन्फ्लुएंस करता है तो ये सब हम देखेंगे और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे तो ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो है ना तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले यू नो टेम्परेचर की बात करते हैं कि ओशन का जो वाटर है है ना उसका टेम्परेचर कैसे इफेक्ट होता है उसका जो कहीं आप देखते हो कि यू नो यहाँ आर्टिक के पास जो ओशन का वाटर है वो कोल्ड है राइट इक्वेटर के पास जो ओशन का वाटर होता है वो गर्म होता है दैट इज़ हीटेड अप तो और क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम देखते हैं ठीक है तो पहला फैक्टर जो आता है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है ओशन के दैट इज़ लेटीट्यूड और बस सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है लेटीट्यूड आता है कि भाई हम जब इक्वेटर पर रहते हैं इक्वेटर पर सनशाइन ज़्यादा रहता है है ना इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा रहती है तो उस वजह से जो यहाँ का ओशन का टेम्परेचर होगा वो भी एज़ कम्पेयर टू द पोल्स एज़ कम्पेयर टू द पोल्स जहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम रहती है और ओबिलिक एंगल पे रहती है है ना और हीट अप नहीं कर पाती है तो एज़ कम्पेरिजन टू द पोल्स जो इक्वेटर पर ओशन होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा करेक्ट तो लेटीट्यूड तो मैटर कर रहा है है ना बट एक बात बताओ क्या ये यूनिफॉर्म होगा मतलब मैं अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाऊँ ठीक है हम मेरे को ये पता है कि पोल्स पे जो यू नो टेम्परेचर है ओशन का वो कम है और इक्वेटर पे वो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है बट क्या ये इक्वेटर से पोल्स तक जाने में क्या ये यूनिफॉर्म डिक्रीज़ आता है टेम्परेचर में नहीं यूनिफॉर्म डिक्रीज़ नहीं आता है हम आगे पढ़ेंगे कि ये यूनिफॉर्म डिक्रीज़ क्यों नहीं आता है वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि ओशन करेंट्स होते हैं बीच में ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फिर विंडस भी ब्लो करती हैं वेस्ट अर्लीज ब्लो करती हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एंड विंडस ब्लो करती हैं तो वो वाटर को जो भी गर्म पानी होता है उसको ठंडे रीजन में ले जाती हैं और जो ठंडा गर्म पानी होता है मतलब सॉरी जो ठंडा वाटर होता है उसको गर्म रीजन में ले जाती हैं ठीक है थीके? तो इस वजह से इंटर मिक्सिंग होती रहती है इंटरेक्शन होता रहता है राइट तो ये ऐसा कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं होता है है ना कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं होता है जिससे ओशन का टेम्परेचर डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्राम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स तो ये याद रखना कि ऑल ये डिक्रीज करता है लेटीट्यूड के साथ जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमको यू नो टेम्परेचर डिक्रीज़ मिलेगा बट ये जो टेम्परेचर डिक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है ठीक है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ठीक है इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द वॉम एंड द कोल्ड करेंट्स विंडस एंड एयर मासेस तो विंडस जो आपस में ब्लो करती हैं विंडस इंटरेक्ट करती हैं आपस में वो ओशन के वाटर्स को मूव करती हैं है ना तो उससे क्या होता है कि ओशन का वाटर जो है वो मिक्सअप होता रहता है कोल्ड जो है वो वॉम से मिक्स होता रहता है वॉम कोल्ड रीजन्स में जाता है तो इस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो uh, मतलब ऐसे यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होता है ठीक है तो पहला जो रीज़न है वो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा दैट इज़ द लेटीट्यूड जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होता है ओशन का वाटर क्योंकि इक्वेटर पर यू नो ज़्यादा सनलाइट आ रही होती है और ओशन पे कम मतलब पोल्स पर कम आती है ऑल दो डिक्रीज होता है बट ये जो डिक्रीज होता है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म नहीं होता है ठीक है तो ये हो गया एक रीज़न दूसरा रीज़न क्या है दूसरा रीज़न है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ठीक है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर क्या है देखो जब मैं पिछले लेक्चर में आपको बता रहा था तो मैंने ये बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में कि भाई नॉर्दन हेमस्फेयर जो है ठीक है जो नॉर्दन हेमस्फेयर में नॉर्दन हेमस्फेयर जो है ये अगर इक्वेटर में बात करूँ तो इक्वेटर के ऊपर बहुत सारा लैंड मास है है ना ये पूरा लैंड मास है ये पूरा लैंड मास है तो ये बहुत ज़्यादा लैंड मास है जबकि सदन में सदन हेमस्फेयर में बहुत कम है बस इतना है और इतना ये वाला है बस है ना बस इतना ही लैंड मास है तो क्या होता है कि जहाँ भी लैंड मास ज़्यादा होता है ना 
वहाँ पे ओशन का यू नो टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा यू नो कॉन्टिनेंट के इसमें है कॉन्टैक्ट में है है ना तो हमको ये तो मालूम ही है कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हीटअप भी जल्दी होते हैं और कूल भी जल्दी होते हैं ये तो हमने हमने पढ़ा था ना कि जो लैंड है वो हीटअप भी जल्दी होती है और कूल भी जल्दी होती है तो उसके कॉन्टैक्ट में जो चीज़ है है ना जो उसके कॉन्टैक्ट में चीज़ है उस पर भी तो इफेक्ट आएगा इसके गर्म और ठंडे होने का राइट तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ कि ये नॉर्दर्न हेमोस्फेयर है और ये साउदर्न हेमोस्फेयर है इन दोनों में अगर मैं ओशन को कंपेयर करूं तो किस में ओशन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म और कम होगा तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में होगा क्योंकि भाई नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में जो ये ओशन है वो लैंड के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है और लैंड हमको पता है ज़्यादा जल्दी हीटअप और कूलअप होती है तो वहाँ का टेम्परेचर जो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में टेम्परेचर है ओशन का वो ज़्यादा जल्दी वेरी होगा रादर दैन सदर्न हेमोस्फेयर करेक्ट तो ये इस बात पे डिपेंड कर गया ना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड का वो हमारे प्लानट पे कैसा है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ज़्यादा है तो वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा और सदर्न हेमोस्फेयर में कम है तो वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा राइट right? तो वो यही बोल रहा है पहला हो गया लेटिट्यूड दूसरा हो गया अनिकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर तो क्या बोल रहा है ओशियंस इन नॉर्दर्न हेमोस्फेयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद लार्जर एक्सटेंट ऑफ द लैंड ठीक है तो हमको पता है ना कि भाई अगर ये सन की रेज यहाँ पर पड़ेंगी तो जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी हीटअप कर जाएगी तो ये ज़्यादा जल्दी इससे हीट रिसीव करेगा और हमने याद है हमने एक और चीज़ पढ़ा था जब पीछे हम सी ब्रीज पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि कोस्टल रीजन्स जो होते हैं है ना जैसे मुंबई वगैरह हैं कोस्टल रीजन्स जो हैं उनका टेम्परेचर लगभग कॉन्स्टेंट रहता है है ना और वो कॉन्स्टेंट इसीलिए रहता है क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है इसका तो ये जो वार्म विंडस हैं ओशन से वो आके इसको गर्म कर देती हैं है ना ऐसे ही तो हो रहा था ऐसे ही हो रहा था ना कि भाई यहाँ से विंड आई इधर चली गई और यहाँ लैंड से विंड आके इधर चली गई ये मान लो ओशियन है ये मान लो कॉन्टिनेंट है ठीक है तो विंटर्स में क्या हो रहा था कि भाई यहाँ से जो कोल्ड विंड्स हैं वो इधर चली जा रही थी और ओशियन से जो वार्म विंडस हैं वो इधर जा रही थी कॉन्टिनेंट के अंदर तो टेम्परेचर इसका कॉन्स्टेंट हो रहा था राइट वैसे ही गर्मियों में भी होगा गर्मियों में क्या होगा कि वार्म विंडस जो हैं वो ओशन में जाएंगी और कोल्ड विंडस इधर आएंगी तो जब वार्म विंड्स कॉन्टिनेंट की ओशन में जाएंगी तो पानी को गर्म करेंगी ना पानी का तो टेम्परेचर गर्म हो जाएगा तो जितना ज़्यादा कॉन्टिनेंट होगा उतना ज़्यादा ये ब्रीज फ्लो होगा है ना और उतना ही ज़्यादा ये गर्म होगा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना कि समर्स में क्या होता है कि कॉन्टिनेंट हीटअप ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो जो विंडस कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ ब्लो करती हैं वो हीट कैरी करती हैं अपने साथ और ओशन को गर्म कर देती हैं ठीक है जहाँ पर लैंड अगर ये लैंड के कॉन्टैक्ट में है तो ये गर्म हो जाएगा तो वैसे ही नर्दर्न हेम सदर्न हेमोस्फेयर में इतना लैंड है नहीं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गर्म नहीं हो पाएगा तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है है ना तो वो यही बोल रहा है कि कॉन्टिनेंट के जितना ज़्यादा कॉन्टिनेंट का एक्सटेंट होगा मतलब जितना ज़्यादा कॉन्टिनेंट के कॉन्टैक्ट में होगा ओशन उतना ज़्यादा उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आने के चांसेस हैं ठीक है तो दूसरा हो गया अनिकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर करेक्ट फिर तीसरा है प्रिवेलिंग विंडस प्रिवेलिंग विंड्स क्या क्या करती हैं जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई विंड भी ब्लो करती है राइट और विंड जब ब्लो करती है तो अपने साथ यू नो वेव को मूव करती है वेव्स कैसे जनरेट होती हैं वेव्स जो ओशन में जनरेट होती हैं दैट आर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर राइट विंड तो जब विंड ब्लो करती है तो वो अपने साथ यू नो पानी को कैरी करती है अब पानी को कैरी करती है तो क्या होता है कि जैसे मान लो यू नो पोल से पोल पोलर रीजन है यहाँ पर पानी बहुत ठंडा है ठीक है अब यहाँ से विंड ब्लो कर रही है इधर हमें मालूम था ना कि पोल से जो है ईस्टर्लीज जो होती हैं पोलर ईस्टर्लीज वो यहाँ मूव करती हैं हमको तो पता था ना ये ऐसे मूव करती हैं यहाँ पे फिर यहाँ पे वेस्टर्लीज मूव करती हैं फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव करती हैं है ना तो जब ये पोल से नीचे आती हैं तो कोल्ड वाटर अपने साथ ले आती हैं है ना और फिर जब ये वेस्टर्लीज नीचे से ऊपर जाती हैं तो ये अपना वार्म वाटर ले ऊपर आती हैं तो जब ये भाई मिलेंगे दोनों तो ये मिक्सअप हो जाएगा ना पूरा वो कोल्ड वाटर और वार्म वाटर मिक्सअप हो जाएंगे अभी आगे पढ़ेंगे ये घूमता भी है बट इन जनरल समझो कि विंड के मूवमेंट से पानी मूव कर रहा है ना तो उस वजह से भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा करेक्ट तो क्या बोल रहा है कि द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशंस ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर बिलो वाटर फ्रॉम द बिलो ठीक है ऑनशोर विंड्स पाइ
ये कोस्ट है अपना ये विंड ब्लो कर रही है यहाँ से तो क्या करेगी यहाँ का जो पानी है वो उसको ले जाएगी अपने साथ करेक्ट जब ये ऊपर वाला ऊपर वाले पानी को अपने साथ ले जाएगी तो नीचे वाला पानी ऊपर आएगा तो ये जब नीचे वाला पानी ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं अप वेलिंग अप वेलिंग मतलब ऊपर आ जाना अप मतलब ऊपर वेलिंग मतलब ऊपर आ जाना ठीक है तो अप वेलिंग में क्या होता है कि जब विंड ब्लो करती हैं तो अपने साथ वो सरफेस वाटर को ले चली जाती हैं और सरफेस वाटर जनरली वॉम होता है क्योंकि ऊपर वाला लेयर जो वाटर का ऊपर वाला लेयर है वो सनलाइट से पहले हीट अप होगा ना और नीचे वाला कोल्ड रहता है तो क्या रहता है कि ये वार्म वाटर जो होता है वो विंड के साथ मूव कर जाता है और जब ये वार्म वाटर की लेयर ऊपर से हट जाती है तो नीचे से पानी ऊपर आ जाता है कोल्ड वाटर और अपने साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी लेके आता है ठीक है इसको हम बोलते हैं अप वेलिंग तो आप देखोगे जहाँ भी अप वेलिंग होती है ना वहाँ पर मरीन लाइफ ज़्यादा होती है मरीन लाइफ या बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये अपने साथ न्यूट्रेंट्स भी लेके आती है ऊपर समझ आ रहा है ये अपने साथ न्यूट्रेंट्स भी लेके आती है ऊपर और उस वजह से बायोडाइवर्सिटीज की बढ़ जाती है यहाँ पे तो कुल मिला कहने का मतलब यही है कि यू नो प्रिवेलिंग विंड्स जो हैं वो भी टेम्परेचर को वेरी करती हैं क्योंकि देखो अब यहाँ से इसने वार्म वाटर को जब हटा दिया और ये कोल्ड वाटर जब ऊपर आया तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है ओशन वाटर का वो डिक्रीज़ हो गया क्योंकि नीचे से जो पानी आ रहा है वो तो कूल है कूलर वाटर है करेक्ट तो ऐसे भी टेम्परेचर वेरी करता है ठीक है तो एक ये रीज़न हो गया उसके बाद क्या है ओशन करेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है ओशन करेंट्स ओशन करेंट्स कैसे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं देखो क्या होता है अभी हम आगे जब ओशन करेंट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होता है जो भी जब भी विंड ब्लो करती है ना दो तीन चार चीज़ें फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं एक तो है कोरियोलिस फोर्स ठीक है एक विंड का मूवमेंट है ठीक है और ओशन का करेंट्स का खुद का भी मूवमेंट है तो ओशन करेंट्स जनरली क्या होता है कि देखो इक्वेटर से जो करेंट्स ऊपर की तरफ जाते हैं मान लो ओशन वाटर जो है वो इक्वेटर से यू नो ऊपर जा रहा है पोल्स की तरफ तो क्या होगा जो इक्वेटर से ऊपर जा रहा है वो पानी गर्म है है ना क्योंकि इक्वेटर से जा रहा है ठीक है तो जब इक्वेटर से वो ऊपर जाता है तो क्या होता है कि यहाँ जहाँ भी ये मूव करता है ना वहाँ के पानी को ये गर्म करता रहता है ठीक है तो मान लो ये वाला जैसे है गल्फ स्ट्रीम वाला करेंट है ठीक है ये गल्फ स्ट्रीम वाला करेंट सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ इक्वेटर से इक्वेटर से ये स्टार्ट हुआ एज अ नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट फिर ये ऊपर चला जाता है ठीक है और ऊपर जाके ये जो नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट है ना इसके अक्रॉस जाता है ये ठीक है तो जब ये नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट के पास जाता है तो ये वार्म करंट है गर्म पानी है है ना तो ये क्या करता है यहाँ के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है यहाँ के टेम्परेचर को ये गर्म कर देता है समझ में आ रहा है यहाँ के टेम्परेचर को ये गर्म कर देता है इसी वजह से वहाँ पर यू नो ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो वार्म मोशन करेंट फ्लो कर रहा होता है ठीक है तो वो यही बोल रहा है आगे ओशन करेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे तब देखेंगे अभी बस नॉर्मल बेसिक समझ लेते हैं कि यू नो ओशन करेंट्स भी जो हैं वो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं कॉन्टिनेंट्स के अब उसमें क्या बोल रहा है कि वार्म ओशन करेंट्स रेज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज जैसे कि भाई अब नॉर्थ अमेरिका क्या है कोल्डर रीजन है है ना बर्फबारी होती है यहाँ पर बट ये इसका टेम्परेचर को मॉडरेट बनाता है कौन सा करेंट ये वार्म ओशन करेंट तो जैसे ये बोल रहा है दे रेज द टेम्परेचर इन द कोल्ड एरियाज वाइल द कोल्ड करंट्स डिक्रीज द टेम्परेचर इन द वार्म एरियाज अब कोल्ड करंट जैसे आप ये देखो कैनरीज करंट है अब कैनरीज करंट क्या करता है ये जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है ना सॉरी साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है सॉरी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पर यह ब्लो करता है ये कौन सा करंट है ये है कोल्ड करंट तो आप देखोगे सहारा डेजर्ट जो है वो इधर है है ना यहाँ पर डेजर्ट कैसे बन गया जब कोल्ड करंट है तो समझ में आ रहा है ना कुल मिला के क्या बोलने की बात कर रहा हूँ ये कोल्ड करंट है और ये क्या करता है ये कोस्ट को इस वाले कोस्ट को कूल डाउन करता है ये बस कोस्ट को ही करता है कोस्ट को करने से क्या होता है कि जो भी विंड्स यहाँ से ब्लो करती हैं ना देखो सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेट विंड्स यहाँ से ब्लो करती हैं वो यहाँ से वार्म वाटर ले इधर चली जाती हैं ठीक है तो यहाँ पर आ जाता है कोल्ड करेंट यहाँ पर आ जाता है कौन सा करेंट यहाँ पर आ जाता है कोल्ड करेंट ठीक है यहाँ से ब्लो करता है कोल्ड करेंट ये डेजर्ट का फॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे बट अभी आप ये समझो कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट विंड्स हैं वो अपना वार्म वाटर यहाँ से लेकर इधर आ जाती हैं ठीक है तो यहाँ बारिश नहीं हो पाती कुल मिला के और फिर यहाँ से जो करंट ब्लो करता है वो है कैनेडीज करंट क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है जो भी करेंट ऊपर से नीचे आता है ना वो हमेशा कोल्ड करेंट होता है और जो इक्वेटर से ऊपर जाता है वो हमेशा वार्म करेंट होता है ठीक है इस टाइप से होता है तो क्या बोला है डिक्रीजेज टेम
वो नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे टेम्परेचर को बढ़ा देता है क्योंकि ये एक वार्म करंट है है ना गर्म करंट है एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप तो यही करंट यही करंट यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड से होके फिर इधर चला जाता है ये देखो ये यूरोप है अपना ये यूरोप है ठीक है यही करंट यहाँ पर भी जाता है ठीक है तो यहाँ पर भी इसका ये टेम्परेचर जो है वो उसको गर्म कर देता है ठीक है एक है लेबोरेटोर करंट लेबोरेटोर करंट कहाँ है ये देखो ये है लेबोरेटोर करंट दिस इज़ अ लेबोरेटोर करंट यहाँ से ऊपर से आ रहा है तो ये ठंडा करंट है अब ये ठंडा करंट है तो क्या करेगा यहाँ पे कोल्डनेस लाएगा करेक्ट लोअर द टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये नॉर्थ ईस्ट का कोस्ट है ना नॉर्थ अमेरिका का तो यहाँ पर ये कोल्डनेस ले आता है बिकॉज ऑफ दिस करेंट कॉल्ड लेबोरेटोर करेंट ठीक है तो इस टाइप से ये वेरी करता है उसके बाद अगर हम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें यू नो डेप्थ के साथ अभी तो हमने ये सारे फैक्टर्स देखे कि भाई लैटिट्यूड कैसे वेरी करता है तो कैसे वेरी करता है कि हम जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है बट वो टेम्परेचर क्या डिक्रीज यूनिफॉर्म नहीं होता है बिकॉज ऑफ इंटर मिक्सिंग ऑफ ओशन वाटर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ विंडस ठीक है फिर दूसरा था अनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हमने देखा कि भाई लैंड के कॉन्टैक्ट में जो ओशन होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी वेरी करेगा क्योंकि हीट क्योंकि विंड्स ब्लो करेंगे कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ और वो अपनी हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है एक ये हो गया फिर तीसरा था प्रिवेलिंग विंड्स वो मैंने देख ही लिया मैंने कि जब विंड्स जब विंड्स मूव करती हैं तो वो अपने साथ ओशन का वाटर लेके मूव करती हैं वेव्स बना के मूव करती हैं तो वो वार्म वाटर को कोल्ड एरियाज़ में ले जाती हैं कोल्ड वाटर को वार्म एरियाज़ में ले जाती हैं है ना तो उससे भी चेंज होता है फिर हमने देखा कि ओशन करेंट्स तो हैं कि भाई वार्म ओशन करेंट कैसे यू नो नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट को गर्म कर देता है है ना और नॉर्थ ईस्ट में लेबोरेटोर करंट कैसे नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न जोन में कैसे वो उसको ठंडा कर देता है तो ये हमने पढ़ा तो अब देखते हैं कि डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है मान लो ये ओशन का वाटर है ठीक है ये ओशन का वाटर है अब जब हम ओशन के और नीचे अंदर चले जाएंगे मान लो ये ओशन का फ्लोर है ओशन बेड है ये और हम ऊपर सरफेस से नीचे यू नो हमने गोता मार दिया और हम नीचे चले गए एकदम तो कैसे टेम्परेचर वेरी करता है तो लेट्स ही कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है तो जो टेम्परेचर है ना वो तीन स्टेजेस में वेरी करता है शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है फिर ये रैपिड डिक्रीज़ होता है और फिर लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है ठीक है तो हम देखते हैं इसको बोलते क्या है देखो ये है शुरुआत के 500 मीटर शुरुआत के 500 मीटर वो होते हैं जहाँ पर सनलाइट आ रही होती है सनलाइट आपको पता है ना कि सनलाइट कितनी डेप तक तक पहुँच सकती है मैक्सीम मैक्सीम जो सनलाइट है वो फाइव मीटर तक जाती है ठीक है फाइव मीटर तक मैक्सीम सनलाइट जाती है तो सनलाइट का इन्फ्लुएंस जो है फर्स्ट 500 हंड्रेड मीटर्स में ही रहता है ठीक है वहीं पे ही जो यू नो टेम्परेचर है ओशन का वो ज़्यादा रहता है अब आप देख रहे होगे कि इसका टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 22 टू 24 डिग्री सेल्सियस है इस वाले रीजन में राइट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सनलाइट ठीक है क्योंकि सनलाइट यहाँ तक पेनीट्रेट कर पाती है ठीक है और यहीं पर आपको एक्वेटिक लाइफ मोस्टली मिलेगी ठीक है तो क्या होता है कि यू नो यहाँ तक तो ये आ गई यहाँ तक तो जो सनलाइट है वो आ गई तो टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता पहली लेयर में फिर एक देखो रैपिड डिक्रीज़ आता है जहाँ पे सनलाइट पहुँचना बंद हो जाती है तो यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो ये रैपिड डिक्रीज़ मिलेगा आपको टेम्परेचर में और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं इस लेयर को हम बोलते हैं थर्मो इस लेयर को क्या बोलते हैं दिस लेयर इज़ कॉल्ड थर्मो और उसके बाद जो है नॉर्मल डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर में ठीक है उसके बाद जो डिक्रीज़ होता है दैट इज़ वेरी नॉर्मल इस टाइप से ये देखो ये होता है डिग्रीज इतना होता है ठीक है इसको हम बोलते हैं ये वाले लेयर को हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं और फिर जो होता है डिग्रीज वो नॉर्मल एक डिग्रीज होता है ठीक है तो लेयर वन जो है वो वार्म मोशन वाटर है इसका टेम्परेचर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है दूसरी लेयर जो है उसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं जिसमें रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में है ना और नाइन्टी परसेंट होता है जो टोटल वॉल्यूम होता है वाटर का वो इस लेयर के नीचे ही होता है या कोई दिख ही रहा होगा कि भाई यहाँ तो बहुत कम ही वाटर है मोस्टली जो वाटर है वो पूरा इधर है ठीक है तो नाइन्टी परसेंट जो होता है वो इधर ही रहता है ठीक है उसके बाद <coughs> अच्छा उसके बाद जो यू नो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड होता है वो ओशन का जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि यार इक्वेटर पे सनलाइट बहुत ज़्यादा रहती है बट जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है ओशन का वो इक्वेटर पर नहीं रहता है इसका रीज़न ये है <coughs> इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो एक तो चीज़ है कि ओशन तुम्हारा ओपन है और एक चीज़ ये है कि ओशन जो तुम्हारा है वो क्लोज है क्लोज मतलब कि यहाँ कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है ठीक है कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है तो जो चीज़ घिरी हुई है जैसे कि हम पिछले यू you नो know, उसमें बात
इक्वेटर पे क्या है ये जो ओशन है वो ओपन है है ना ओपन है इनक्लोज नहीं है मतलब घेरा हुआ थोड़ी है लैंड से तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होगा ना वो ज़्यादा टाइम लेगा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने में ठीक है तो मान लो सनलाइट आ रही है तो यहाँ का टेम्परेचर यू नो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्दी वेरी नहीं करेगा जबकि अगर मैं इस मेडिटेरियन सी की बात करूँ या फिर मैं यू नो या फिर मैं इसकी बात करूँ ये रेड सी है यहाँ पर दिस इज़ द रेड सी जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अरेबियन कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा गर्मियों के टाइम क्योंकि भाई ये तो इनक्लोज है और इनसे जो यू नो कनेक्टेड लैंड हैं वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएंगे और अपनी हीट इसको देंगे राइट करेक्ट अपनी हीट इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा तो वही बोल रहा है वो कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ओशन का वो इक्वेटर पे नहीं रहता है दैट इज़ इन द रेड सी रेड सी क्योंकि दोनों साइड से घेरा हुआ है कॉन्टिनेंट से और जब घेरा होता है तो क्या होता है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं और जब वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं तो उनसे विंड्स जो ब्लो करती हैं वो वार्म एयर लेके मतलब अपना हीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो ओशंस में ट्रांसफ़र करती हैं अपना हीट ठीक है तो वो यही बोल रहा है कि यू नो द हाइस्ट टेम्परेचर इज़ नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट स्लाइडली टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इट इनक्लोज इन द ट्रॉपिक्स दैट इज़ द रेड सी रेड सी में इनक्लोज जो रेड सी जो होता है वहाँ पे हाइएस्ट टेम्परेचर मिलता है टेम्परेचर ओशन का क्योंकि दैट इज़ सराउंडेड बाय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द अरेबियन कॉन्टिनेंट और ये कॉन्टिनेंट्स गर्मियों के टाइम बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं तो वो अपना हीट इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जबकि जो इक्वेटर पे ओशंस होते हैं इक्वेटर पे ओशंस क्या होते हैं ओपन होते हैं तो इसको हीट अप और कूल अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक है तो बेसिक कंसेप्ट क्या है अपना बेसिक कंसेप्ट अपना यही है कि जो ओशंस हैं वो हीट और कूल स्लोली होते हैं और कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो जल्दी हीट अप हो जाते हैं तो उस वजह से हीट वो रिलीज कर देते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो क्वेरीज एट द रेट द लेमैन वे डॉट कॉम भेज सकते हैं जहाँ पर हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर